Vamos então para o próximo tópico de como cobrar mais caro por seus projetos de obras financiadas, que é a apresentação profissional. Você não vai fazer uma apresentação mandando no WhatsApp da pessoa a proposta de orçamento, por exemplo, como um textinho normal, com um valor só e nem pede para ela fechar, tá? Você tem que ter uma chamada para ação. Mas enfim, isso é detalhe, eu vou falar isso em outro conteúdo, tá? Porque isso dá pano para manga de formas de negociar com o cliente. Mas enfim, o que eu quero falar aqui para você é que você tem que embalar os seus serviços de maneira profissional. E essa forma é você fazer uma bela apresentação. Mas como fazer uma bela apresentação? Porque se você fizer uma boa apresentação para o cliente, você vai transmitir profissionalismo para ele. Tá? Então entenda uma coisa. A apresentação é como a embalagem de um produto gourmet. Você às vezes paga mais pela embalagem do que pelo próprio produto. Tá? Então... A embalagem, ela agrega valor ao produto. O seu serviço, você é um produto. Então você tem que criar uma embalagem que transmita profissionalismo. Se você transmitir profissionalismo, você consegue fazer com que o cliente deseje fechar negócio com você. Então tem o caso aqui do Cacau Show e da Nestlé. Porque se a gente for pegar a caixa da Nestlé ou da Lacta, tá? Geralmente da Lacta acho que tem um pouquinho mais nome do que a Nestlé, pega a caixa de bombons tá? da Lacta e compara com uma caixa de bombom com o mesmo peso da Cacau Show. Se a gente for comparar em peso, o da Lacta hoje eu acho que está custando 12 reais, tá? às vezes a gente acha até com promoção aí no mercado 11 reais. Da Cacau Show, se for o mesmo preço, vai ser o triplo do valor, até quatro vezes mais. Tá? Por quê? Porque a embalagem da Cacau Show ela é muito mais atrativa do que da Nestlé. E Cacau Show, através dessas embalagens, através de todo o branding que ela já fez até hoje, ela acaba agregando mais valor ao seu produto. Mesmo que algumas pessoas não achem tão gostoso assim o chocolate. Mas como eu disse, ela já se tornou referência no mercado. Eu estou falando da Cacau Show, não estou nem falando da Copenhague. Tá? A Copenhague acaba cobrando bem mais caro e é um chocolate bem semelhante a Cacau Show e ainda é mais caro que o Cacau Show. Por quê? porque a embalagem importa. Então você precisa embalar o seu serviço de maneira que o cliente veja que você é um bom profissional, ou que você pelo menos é um profissional adequado ali para ela fechar negócio com você. Ela tem que perceber que você é a pessoa que realmente vai resolver o problema dela. Qual que é o problema dela? É fazer um bom projeto, um projeto adequado para ela, é encaixar ela em uma ótima situação de financiamento, é executar uma bela obra, é ter um profissional que ela possa tirar dúvida sempre que precisar. É claro que isso exclui finais de semana, né? Você tem que determinar dias e horário. Mas, enfim, ela quer ter ali um profissional que esteja seguro do que está fazendo. Então, para você fazer uma apresentação profissional, você precisa fazer algo diferenciado, demonstrando profissionalismo e autoridade. Então, quando eu falo em apresentação, isso aqui é basicamente ele se encaixa na sua proposta de orçamento. Quando você envia a proposta de orçamento ao cliente, você tem que caprichar. Então, assim, uma forma da gente embalar o nosso produto, que é o serviço, na verdade, tá? É você enviando uma proposta em formato digital e em dimensões ideais para celular. Hoje todo mundo está conectado, né? todo mundo está usando o celular, então você precisa enviar um orçamento, uma proposta de orçamento que a pessoa consiga visualizar no celular, e não em papel, tá? e não em WhatsApp. Isso fica muito amador e muito antiquado. Hoje o pessoal não está querendo muito ficar pegando em papel, não tem onde guardar, e acha que vai ficar bagunçado a casa, depois perde o orçamento, mandou no celular e mandou de maneira profissional, diferenciada, tá? Você vai demonstrar profissionalismo e autoridade quando você manda algo diferenciado. E para você ter uma ideia, eu tenho uma proposta padrão LOF aqui que eu ensino a fazer passo a passo lá dentro do método LOF. Eu vou mostrar como que funciona essa proposta padrão LOF. Quando o cliente ele solicita o orçamento, 
nós fazemos esse tipo de proposta para ele e nós conseguimos até colocar o tamanho do projeto e também uma ideia de fachada, ok? Inclusive os valores, tudo, como é, como é que funciona o financiamento, beleza? E os contatos aqui embaixo e, claro, a chamada para ação. Eu ainda pergunto no final, vamos fechar? E isso faz diferença, pode parecer que não, mas isso faz total diferença em uma negociação. E quando você fecha o um negócio com o cliente, é negociação, tá? Técnicas de venda e técnicas de negociação que fazem toda diferença. Então você, apresentando uma proposta dessa, aumenta muito a chance do cliente fechar negócio com você, ok? Às vezes você está com um problema, eu falo para o cliente, passo o preço e ninguém fecha comigo. Talvez você criando uma proposta desta daqui, você consegue fechar muito mais clientes, você aumenta a sua taxa de conversão de fechamento de clientes. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas deve demorar muito para fazer uma proposta de orçamento dessa, né? Não, a gente consegue calcular toda a viabilidade do financiamento, colocar um projeto, porque através da viabilidade do financiamento a gente encontra o tamanho ideal de projeto. A gente consegue, através de um banco de dados, pegar o projeto, a planta, baseada nessa metragem que a gente encontrou na viabilidade e também uma ideia de fachada para apresentar ao cliente. Então, olha a diferença de você mandar uma proposta, a proposta padrão LOF, que eu chamo, né, e mandar uma conversinha no WhatsApp apenas com o preço do seu serviço. A pessoa não vai ver nenhum valor nessa mensagem que você vai mandar para ela. Agora, quando você manda um orçamento, uma proposta, uma apresentação diferenciada, aí sim ela vai ver muito mais valor em você. Vai ficar muito mais fácil de você cobrar um preço mais justo e mais caro pelo seu serviço. E quando eu estou falando da apresentação profissional, serve também as suas redes sociais, tá? O seu site, se você tiver, se não tiver, não tem problema, tá? O que mais importa é Instagram e Facebook, porque eles servem também como vitrine digital e a vitrine ela é uma forma de apresentação. Não só a proposta padrão LOF, né? a proposta de valor, de orçamento, mas também as suas redes sociais servem como apresentação.